ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரம் திருமணங்கள் அநேகமா கடவுளுக்கு அப்புறம் கல்யாண மாலை தான் அவ்வளவு பெரிய திருமணத்தை நடத்திருக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நல்ல பண்பாடோடு நாகரிகத்தோடு நடத்துகின்றேன் மோகன் அவர்களுக்கும் திருமதி மீரா அவர்களுக்கும் ஒரு சமூக மனிதன் என்கிற முறையில் நான் என் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழகத்தின் தென்கிழக்கு மூலையில் உயர்நிலைப் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு எதிலுமே பற்றில்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறை மேற்கொண்டிருந்த காலகட்டங்களில் சென்னையில் திரைப்படத்துறையில் பல்வேறு மாறுதல்கள் நிகழ்ந்த காலகட்டங்களில் அன்னக்கிளி என்ற ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி அது எப்பொழுதுமே மூன்றாவது தேர்ட் சென்டரில் திடீர்னு ஒரு சிங்கி முடிங்கிற ஊரில் அன்னக்கிளி நாங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பயாலஜி பீரியடில் அந்த தவளை பிடிச்சிட்டு வர சொல்லி வாத்தியார் சொல்லி அதை கட் அடிச்சுட்டு நேராக தேட்டருக்கிட்ட பக்கத்தில் போனால் அன்னக்கிளி ஏ உள்ளே போயிடலாம் படம் பார்க்கலான்னு போனால் புதுசாக மச்சானை பார்த்தீங்களா மனவாள தோப்புக்குள்ளேன்னு பாட்டு அந்த திரையரங்கத்தில் நாங்கள் உட்காந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இந்த பாட்டு எங்களுக்கு பிடிச்சி போய் ஒரு வாரத்தில் அந்த படம் பயங்கரமான வெற்றியாகி அது இசையமைப்பாளரை பற்றி செய்திகள்லாம் வரும்பொழுது பாளையம் உத்தமபாளையம் பக்கத்தில் இருக்கிற பண்ணைபுரத்தை சேர்ந்த திரு இளையராஜா அவர்கள் என்று தெரிய ஆரம்பித்த பிறகு சினிமா மீதிங்களில் இருந்த கவனம் மாறி சினிமா மீது ஆர்வம் கொண்டு அதுக்கப்புறம் பதினாறு வயது நிலையின் ஒரு படம் பாரதி ராஜா பாரதி ராஜா இளையராஜா இது இல்லாமல் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்ட பேர்களில் கங்கைமணன் சார் பாடலாசிரியர் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தூண்டுதல் அமைஞ்சு எங்களுக்காக உழைத்தவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் வெங்கட் பிரபுக்கும் பிரேம்ஜிக்கும் உழைக்கிறது தப்பு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைண்ணே நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இளையராஜன்னே பாரதிராஜாரம் உழைச்சு எங்களுக்கு ஒரு ஒத்தையடி பாதை போட்டு கொடுத்தனால தான் நீங்கள் உங்களுடைய காலடி சுவடு எங்களுக்கு ஒற்றையடி பாதையானது இந்த மேடையில் உங்களிடத்தில் பலமுறை நேரடியாக பார்த்தும் இவைகளெல்லாம் என்னால் பதிவு செய்வது வாய்ப்பில்லை அந்த வாய்ப்பை அளித்த கல்யாண மாலைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மனிதன் தோன்றி பதினைந்து பில்லியன் வருடங்கள் ஆவதாக விஞ்ஞானம் ஒரு கணக்கு கூறுகிறது இப்படி தோன்றிய மனிதன் தன் தேவைகளின் அடிப்படையில் மாறி 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 வளர்ச்சி அடைந்து நதிக்கரை ஓரம் குடியேறி மீன் பிடிப்பதை தொழிலாக கொண்டு பின்பு விவசாயம் செய்து நெசவு செய்து பரிணாமங்களை அடைந்து கொண்டே வந்து தங்களை நிர்வாகிப்பதற்காக தலைவர்களை கூட்டங்கூடமாக அமைத்த பிறகு அது மீண்டும் வேறு வேறொரு வடிவம் எடுத்து ஒரு மன்னராட்சியாக மாறுகிறது ஒரு மன்னராட்சிக்குடைய தொடக்கம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கும் இந்த மன்னராட்சியின் தொடக்கத்தில் நமக்கு இப்பொழுது பதிவாக இருப்பது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ள ராஜராஜ சோழன் பாண்டிய மன்னன் சேரன் என்று நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்தில் பெரும்பாலும் இந்த மண் இந்த வீரம் என்று அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்படுவது மன்னராட்சி வரலாறுகளை பற்றி இதில் சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்று மூவேந்தர் மொத்தமாக ஐநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிற இடத்துல மூணு வேந்தர்கள் இருந்திருக்காங்க சரி பாண்டியன் என்ன செஞ்சார் சங்கம் வைத்தார் சமயம் வளர்த்தார் இவை இரண்டும் சேர்ந்து மொழி வளர்த்தன இது பாண்டிய வரலாறு சோழன் என்ன பண்ணார் வழிபாட்டு தலங்கள் நீர்ப்பாசன கொள்கை குடவோலை முறை இப்படி பல்வேறு பண்பாடை வளர்க்கின்ற துறைகளை சோழன் பண்ணியிருக்கார் அதே போல் சேரன் அவர் பங்கு செஞ்சிருக்கார் இதில் ராஜராஜ சோழனுடைய படைக்கடத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு கணக்கு நான் சொல்கிறது தப்பாக இருக்கலாம் மூவாயிரம் யானைகளா இது மேலே மூவாயிரம் யானைகள் இரண்டாயிரம் குதிரை வீரர்கள் இது எதுக்கு இந்த கம்பீரமான யானையை வச்சுருந்துருக்காருன்னா அங்கேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கிற பாண்டியனை போய் அடித்து தகராறு பண்ணுறதுக்கு வேறு வேறு எங்கேயும் போகல அந்த யானையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டியன் அடிக்கிறது அப்புறம் பாண்டி என்ன பண்ணுவார்னா அங்கேருந்து இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு தலையாளங்கானத்தில் சேரு விழுறார் சேரன் என்ன பண்ணுறாரு டைரக்டர் சேரன் இல்லை மன்னர் சேரன் இமயமலைக்கு போகிறார் அங்கே போய் கனகன் விஜயன் சினிமா பாண்டில் சொன்னால் ரெண்டு அல்ல கை சிக்கிட்டாங்க அவங்கள அடி அடின்னு அடித்து துவச்சு ரெண்டு கல்ல ஆள் குரலை தூக்கி வச்சுட்டு அங்கிருந்து இங்கே கூட்டு வந்திருக்கிறார் எங்க இந்த ஒரு மனித அநாகரிகத்தை வீரம்னு போதிப்பது தான் வரலாறா ரெண்டு மனுஷங்க தான் கெட்டச்சாங்களா அங்கேருந்து இங்கே கூட்டு வர கல் சரி வீரத்தின் அடையாளமாக சொல்லப்படுவது என்னன்னா போர் முறை போர் முறை இது மன்னராட்சி இதே அப்படியே சொன்னால் சரத்து நம்ம ஒரு புதுசு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே வருது கலிங்க மன்னன் அசோகன் கலிங்க போர் முடிகிறது போர் முடிந்த தருவாயில் தன் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காக மன்னன் போர்க்களத்திற்கு வருகிறான் எங்கும் மரண ஓலம் பின குவியல்கள் ஒருவனுக்கு சிந்தனை வருகிறது என்னடா நம்ம ஒருத்தம ராஜாவா இருக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கொலையா அதை வெற்றியாக ஒரு நாள் காண முடிவதில்லை அவனும் மன்னன் தானே அவனுக்கு எப்படி இந்த சிந்தனை வந்தது இவ்வளவு ஒரு அநாகரிகத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆள் ராஜாவா இருக்கிறதுக்கு இதுவா 
இனிமேல் இது வேண்டாம் நான் ஒரு புதிய நாகரிகத்தை பௌத்தத்தை தழுவுனா என்பது வரலாறு ஆக அதுவும் இதுவும் இருக்கிறது சரி இது வந்து சரித்திர காலம் ஜனநாயகத்துக்கு வருவோம் கொடுவாளினை எடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவே பாரதிதாசன் அருளாடத்துக்கிட்ட ரோட்ல போய் வெட்ட சொல்றாரு எடுத்துக்கலாமா அப்படி எதுக்கு சொன்னாரு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன சுந்தரவள்ளி எழுத்து வடிவமாக சொல்ல வேண்டியவன் சொன்னால் உங்கள் சிந்தனை வேறு அதே சினிமாக்காரன் சொன்னால் அது வேறு அப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா பாரதி சொல்றார் ரவுத்திரம் பழகு அந்த வார்த்தை படிக்கும் போது அதுக்குள்ள பவர் இருக்கு ரவுத்திரம் பழகு கோபப்படுறா ரோசப்படு அப்ப பாரதியார் வன்முறையை துண்ணாரா அப்படி எடுத்துக்கலாமா நான் சரி இப்ப வன்முறையை இப்படி எல்லாம் வந்தாச்சு சினிமா தூண்டுது ரைட் வன்முறை மாத்திரம் அல்ல இச்சைகளை தூண்டுகிறதுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு நான் வந்து இவங்க இப்ப பேசிய வந்திருக்கிற சுந்தரவள்ளி அவர்களின் வாதமோ அல்லது தோழி சுமதி அவர்களுடைய வாதமோ உட்கார்ந்துருக்கார் பத்தி இல்ல சொல்றாங்க இவர் ராமலிங்கம் பேர் வச்சதுக்காக இவர் அறுப்பெண் ஜோதினு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாதுல அப்படித்தான் இருக்கு இப்ப கூத்து அவங்க அவங்க இவங்க சொல்ற கருத்தாக நான் மத்திரம் பதிவு பண்ணல பொதுவாகவே சினிமாவை இப்படி பேசுகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் வளர்ந்து விட்டது உன்ன உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடுப்புறம் கொடுத்தவிற்காக எலும்பு போட்ட எஜமானரை பார்த்து குறைக்கின்ற நாயை போல நான் சினிமாவிற்காக வாதாடவில்லை நான் நேசிக்கின்ற சினிமாவில் இருக்கின்ற உண்மைகளை நான் நம்ம சமூகத்தில் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் நானும் ஒரு சமூகவாதி நான் ஒரு குடும்ப தலைவன் நான் ஒரு தகப்பன் என் குழந்தைகளோடு என் மனைவியோடு என் தாய் தந்தையோடு படம் பார்க்கும் போது என்ன கூச்சம் வருகிறதோ அதுதான் ஒரு ரசிகனாக இருக்கிறவனுக்கும் வரும் அதில் மாறுபாடு இல்லை என் குழந்தைகளோடு என் மனைவியோடு என் தாய் தந்தையோடு படம் பார்க்கும் போது என்ன கூச்சம் வருகிறதோ அதுதான் ஒரு ரசிகனாக இருக்கிறவனுக்கும் வரும் அதில் மாறுபாடு இல்லை இச்சையை தூண்டுகிறது சரி எப்படி தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து பெங்களூரிலே கட்டிட தொழிலாளர் வேலை செய்வதற்காக ஒரு விதவை பெண் ஒருத்தி தன் கை குழந்தையோடு செல்கிறாள் அங்கு கட்டிடத்தில் பணிபுரின்ற ஒரு ஆணோடு நட்பு ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பதிவு செய்வதற்கு இந்த மன்றம் என்னை அனுமதிக்கணும் ஏன்னா சரியா தெளிவா சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றாள் நாளடைவில் நட்பு காதலாகி காமமாக வடிவெடுக்கிறது ஆண்களின் குணாதிசயமே வேலை முடிந்த பிறகு வேறொன்றை தேடுவார்கள் அதை போலவே அந்த ஆணும் என்ன செய்து விட்டான் பெங்களூரிலிருந்து தன் இடத்தை மாற்றி சொந்த ஊருக்கு சென்று விட்டான் இந்த பெண்ணுக்கு சென்றவன் வரவில்லையே தன்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்று நினைத்து அவனை தேடி அவன் சொந்த ஊருக்கு செல்கிறாள் போன உடனே அவன் ஏதோ ஏதோ பொய் சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அவளை பேருந்து லேற்றி நீ பெங்களூருக்கு செல் நான் வந்து விடுகிறேன் என்று அனுப்பி வைக்கிறான் போனவளுக்கு பாதியிலேயே திரும்பி மீண்டும் அவனிடத்தே வருகிறாள் சரி இவள் தேவை என்னவா இருக்கும் காவேரி படுகை இருவரின் காமப்படுக்கை ஆகிறது அந்த சமயத்தில் அந்த பெண்ணின் குழந்தை பச்சிலம் குழந்தை அழுகிறது ஒரு அடி தாய் பிள்ளை செத்து போச்சு ஒரு அடிங்க பிள்ளை செத்து போச்சு இதை யார் தூண்டுனா தாய் அடித்து குழந்தை அழுதாக கேட்டதுண்டா பேச முடியல என்னால தாய் அடித்து குழந்தை இறக்குமா அப்ப அந்த சூழ்நிலையில அந்த கைக்கு அவ்வளவு பவர் இல்லையா எங்க இச்சை யார் தூண்டது எந்த சினிமாவில் குழந்தையை அருகில் வைத்துக் கொண்டு காம காட்சி காட்டி காட்பித்தார்கள் பாசம் வளர்ந்த ஒரு திரைப்படத்தில் கதாநாயகிக்கும் கதாநாயகிக்கும் முதலிரவு காட்சி நல்லா கவனிக்கணும் நீங்க கதாநாயகன் கதாநாயகன் நோக்கி இப்படி நடந்துகிட்டே இருப்பார் டக்குன்னு நிற்பார் நின்னுட்டு இப்படி திரும்புவார் திரும்பினா சுவத்தில் தங்கையின் புகைப்படம் மாட்டிருக்கும் அப்படி நடந்து போய் அந்த போட்டோவை அப்படி திருப்பி வச்சுட்டு திருப்பி வருவான் இதெல்லாம் பண்பாடு தன் தங்கை புகைப்படமாக கூட கூட அதை காணக்கூடாதுன்னு கூச்சம் கூச்சம் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு மனிதனுக்கு இது எங்க இருந்துச்சு இது எங்க வந்துச்சு இப்ப பாசமலர் படத்துக்கும் அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் சரி இதை விட்டுருவோம் சேலத்துக்கு அருகில் ஒரு கணவன் மனைவி அவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தை பிறக்கிறது இரண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு மனைவி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போகிறாள் இரண்டு குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் எனவே வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து இந்த இரண்டு குழந்தைகளும் பார்ப்பதற்காக அந்த ஆண்மகன் திருமணம் செய்கிறார் அவர்கள் இருவருக்கும் இரண்டாவது திருமணம் செய்த தரத்திற்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது கணவனுக்கு தன் மனைவியை இழந்த தாயை இழந்த குழந்தைகள் மீது அதிக கவனம் இது நாளடைவில் இரண்டாவது மனைவியால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இந்த குழந்தைகள் உயிரோடு இருப்பதனால் தான் இவன் தன் குழந்தை மீது கவனம் செலுத்த மாட்டான் என்று இரண்டு குழந்தைகளை தண்ணீர் தொட்டியில் வைத்து அமுக்கி கொலை செய்கிறாள் எந்த திரைப்படம் காண்பித்தது எந்த திரைப்படம் காண்பித்தது முந்தான முடிச்சு ஒரு படத்தில் இதுதான் கதை கதாநாயகன் ஊருக்குள்ள வரும்போது கை குழந்தையோட உள்ள வருவாரு கதாநாயகி அவரை காதலிப்பா நான் உன்னை காதலிக்க முடியாதுமா கையில குழந்தை இருக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடியாதுவாரு வேற வழி இல்லாம காதல் முற்றி போய் கதாநாயகி இவர் என்னை கெடுத்துட்டாரு ஊர் பஞ்சாயத்துல போய் முறையிட்டா 
ஊர் பஞ்சாயத்து சொல்லுது என்னையா அம்மா சொல்றான் இல்லைங்கண்ணா அப்ப கதாநாயகன் வேற வழி இல்லாம சொல்றான் அந்த பிள்ளை போட்டு வேணா தாண்டிட்டுங்க அப்ப வேணா நான் ஒத்துக்கிறேன்னா பிள்ளைய போட்டு தாண்டிட்டா கதாநாயகி இவன் மேல இருக்கிற காதல்ல ஒரு சீன் ஒரு திரைக்கதையில எவ்வளவு ஆணித்தரமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள பின்னாடி திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இரண்டு பேருக்கும் நெருக்கம் இல்லை கணவன் மனைவியாக வாழ முடியவில்லை ஒரு கர ஒரு நேரத்தில் கதாநாயகன் என்ன செய்யறான்னா பேசாம குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கிறோம் நம்ம காதலிச்ச காதல் அவனுக்கு புரியல அவனுக்கு குழந்தை மேலதான் பட்டு இருக்கு கதாநாயகி காணாம தேடி கதாநாயகன் போனா அவ குடும்ப நல்ல மடத்து ஒரு மலையில இருக்கிறாள் அப்பொழுது புரிகிறது கதாநாயகனுக்கு அதை கவிய முத்துலிங்கம் அவர்கள் பாடலா எழுதியிருப்பார்கள் அது பாட்டா வரும் மயிலே உனை நான் மயக்கவும் இல்லை மனதால் இன்னும் நெருக்கமும் இல்லை இணை நீன் தேடி இணைந்தது பாவம் எல்லாம் நீயே எழுதிய கோலம் இந்த நிலை மாறும் என்று நானும் அழுது வாழ்கிறேன் காலத்தின் தீர்ப்புகளை யார் அறிவாரோ சின்னஞ்சிறு கிளியே சித்திர பூவிழியே மயக்கிற பாட்டு மயக்கிற சிச்சுவேஷன் சொல்றீங்க கண்டு பண்ணுங்க காலத்தின் தீர்ப்புகளை யார் அறிவாரோ முடிச்சிருப்பார் கதைய இதுக்கு தான் அந்த படம் அதே கதை தானே இதுல என்ன ஒரு ஆன்மகம் செஞ்சிருக்கணும் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா பெண்கள் அடிமை பற்றி நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தர வேணாம் சுந்தரவடி தயவு செஞ்சு கோச்சுக்கிறாங்க பெண்ணடி பெண்களை மதிக்கிறதுக்கு ஆண்கள் ஆண்களுக்கு பெண்கள் பாடம் நடத்தாதீர்கள் என்னன்னா அவங்களோட ஏதோ ஒரு பிளானோட தான் வந்துருக்கா பார்ப்போம் ஏன் பெண்களை மதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பாடம் சொல்லித்தர வேணாம்னா கதாநாயகன் கதாநாயகி மத்திரமே ஆண் பெண் உறவு முறைகளின் அடையாளம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது எங்களுடைய தவறு இல்லை தோழி அதல்ல சரி இன்னொரு படம் இன்னொரு சம்பவம் கோவை மாநகரத்தில் நடக்குது டிரைவரு பிள்ளைகளை பிக்கப் பண்ணி ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுவார் தானே டிரைவர் வேலை தானே வேலை பிள்ளைய கடத்திட்டார் கடத்திட்டு போயிட்டான் சினிமாவில் பிள்ளைய கடத்திட்டு போய் பணம் கேட்குறது என்று பல வருடமாக இந்த காட்சி இருக்கிறது கடத்திட்டு போனால் குழந்தையை கொள்றதுக்கு முன்னாடி கதாநாயகன் எப்படியாவது உள்ளே வந்து அடித்து தூக்கி கொண்டு காப்பாற்றிடுவான் இப்படி ஒரு காட்சி அமைப்பு இருக்குது ஆனால் கோவை மாநகரத்தில் நடந்த கொடும் என்ன தெரியுங்களா கடத்திக்கிட்டு போய் அவனுக்கு என்ன செய்யறன்னு தெரியாமல் பொள்ளாச்சி கருதில் இருக்கிற அவனுடைய ஃப்ரெண்டையும் தூக்கி காரில் ஏற்றிக்கிறான் ஒரு கேரக்டர் கூட்டிகிட்டு போனவன் காசோட விட்டுருந்தா பிரச்சனை இல்லை அது காவல்துறை ஏதாவது கையாண்டு இருக்கும் ஏழு வயது சிறுமியை ஒருவன் கற்பழித்து கொலை செய்தான் அட பாவி எனக்கு எனக்கு ஒரு மகள் எனக்கு ஒரு மகள் பூ பெய்த பிறகு மாதம் ஒரு வருகிற மாத விடாயில் அவள் துடிக்கின்ற வயிற்று வழியை தாங்க முடியாமல் அவள் முன்னால் அழுகாமல் நான் வேறு இடத்தில் சென்று அழுது கொண்டு இருக்கிறேன் என்னால் என் மகளின் அந்த வழியை தாங்க இயலவில்லை நான் என்ன பொம்பளையில் கற்றுக்க மதிக்காம எப்படி இருக்க முடியும் நான் பூப்பு இது வருது மாதம் மாதம் வழி எடுக்கும் பொழுது என் மகளிடத்தில் போய் என்னமா செய்யறதுன்னு கேட்டால் நான் டாக்டராக இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என் மனைவி நான் என் தாயிடம் அதை கண்டதில்லை என் தங்கை எனக்கு அதை பற்றி பேசியதில்லை என் மனைவி எதையுமே பெரிசாக என்னிடத்தில் பதிவு செய்யவில்லை எனவே எனக்கு புதிதாக வலித்தது எப்பொழுதெல்லாம் அந்த அந்த நாள் அந்த நாள் நாள் இல்லா வீட்டில் இல்லாத நான் பார்த்து எங்கதான் உறந்து எப்பொழுதா எந்த வேலையில் இருந்தாலும் என்னால் அதை ஏற்ற ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு தகப்பனாக இருக்கும்போது படுற பாடு இருக்குல்ல அதுக்கு யாரும் எங்களுக்கு பாடம் நடத்த வேணாம் அது தயவு செஞ்சு பாடம் நடத்தாதீங்க இது என் மகளின் இயற்கை உபாதையை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே ஒரு ஏழு வயது குழந்தையை ஒருவன் கற்பழித்தால் அந்த குடும்பத்தின் மனநிலை என்னவாக இருந்திருக்கும் எந்த சினிமாவில் ஏழு வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக கண்டீர்கள் எந்த சினிமா சொல்லிக் கொடுத்தது இதுக்கு சட்டசேவல் ஒரு ஒருத்தர் பேசுறாரு தனி மனித உரை காப்பாற்றப்படணும் ஆனா குற்றவாளி தண்டிக்கப்படாது என்னையா பேச வரீங்க என்ன பேசி தொலைறீங்க என்ன குற்றவாளி தண்டிக்கப்படாது தனி மனித உரிமைங்கிறது எதையா தனி மனித உரிமை ஏழு சிறுமியை கற்பழிக்கிறதா இளவரசர் ரொம்ப எமோஷனல் விஷயத்த நடிப்பு இல்லாம இயற்கையா அது வர்றது இது அற்புதமான விஷயம் ரொம்ப எமோஷனலா இருக்குங்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கே எங்களுக்கு கேட்கும் போது எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு தேவர் மகன் ஒரு படம் கிளைமேக்ஸ் ஒரு குடும்ப பகை ஊர் பகையாய் வெடிகுண்டு வைக்கிற அளவுக்கு போயிருச்சு சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கதாநாயகன் படித்தவன் பண்பாளன் சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கேட்கல வேற வழி இல்லாம தாயின் பெற்ற தாயின் முன்னிலையில் கதாநாயகன் வில்லன வெட்டி தலை துண்டா போகுது ஷாட்டு போய் தலை உருளும் போது தாய் சொல்லி அழுகிறா ஐயோ நான் கொடுத்த பாலெல்லாம் ரத்தமா ஓடுது இதுக்கு மேல தாய்மின் உச்சத்தை எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க சுமஞ்சியம்மா இவ்வளவு ஆக்ரோஷமான கேள்விக்கு நீங்க என்னது சொல்ல போறீங்க பாயிண்ட் நோட் பண்ணீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க ஒரு தீமையை பதிவு செய்துதான் நன்மையை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் சினிமாவுக்கு இருக்கிறது காட்சி ஊடகமாக பதிவு செய்தால் அது அப்படித்தான் அது அப்படித்தான் ஏன் இவ்வளவு சம்பவங்களை சொல்லி வரேன்னா இச்சையை யா
ஜெனட்டிக்ஸ் மரபணு மரபணுவில் போர் போர் புரி ராஜராஜ சோழனின் பரம்பரை நாள் என் முப்பாட்டன் என்று பாரம்பரிய பேசும் பொழுது அந்த போர்க்குணங்கள் உன்னிடத்தில் வராதா உன்னிடத்தில் வராதா ஆணும் பெண்ணும் நட்பாக பழகுகின்ற பம்பாயில் இருக்கின்ற உறவு முறைக்கும் சென்னையில் இருக்கின்ற உறவு முறைக்கும் வித்தியாசம் உங்களால் உணர முடிகிறதா விவசாரம் அங்கே அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில் அதனால் அங்கே ஆண்மின் உறவுகளில் நட்பிற்கும் காமத்திற்கும் காதலுக்கும் தெளிவான பார்வை இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கிறதா எங்களுடைய நோக்கம் சினிமாவிற்கு வேறு ஒரு நோக்கம் இல்லை ஐயா வியாபார ரீதியா படம் ஓடணும் அவ்வளவுதான் இதை தவிர எங்களுக்கு நோக்கமே கிடையாது சமூகத்தை பாரடிச்சு நாங்க என்ன பண்ண போறோம் எங்களுடைய அசலே விதை நெல்லே சமூகம் தான் விதை நெல்லை சமதி சாப்பிட்டா எப்படி சமைக்க விதை சாப்பிடுறது நாங்க ஏன் உங்களோட உங்களுக்கு எடுக்கணும் எங்களுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது இப்போ அருமையான பாயிண்ட்டை பிரமாதமாக சொன்னீங்க நான் அது இந்த திரைப்பட உலகத்தின் சார்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வார்த்தை இளவரசு பார்த்தா இந்த இந்த நடுவர் சேர் அந்த பக்கம் தான் வரும் போல் இருக்க ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுறீங்க ஆ நாங்கள் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நாளும் என்ன ஃபார்மேட்டில் படம் இருக்குன்னு தெரியல குழம்பி போய் நிற்கிறோம் ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்ரு கமர்ஷியலாக சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை விசிடி காரெல்லாம் திரு விளம்பரம் கொடுக்குறான் பட பத்திரிக்கையில் யார் திப்பாயிட்டு விளம்பரம் கொடுக்குறான் சார் அது ஜனநாயகம் தானே எல்லாரும் சேர்ந்து நேரம் வந்து சினிமா தான் நீங்கள் பழக்க வழக்கம் காதல் வீரம் எல்லாத்துக்கும் எது இருக்குது நீங்கள் உதாரணம் சொல்லுங்கள் நடிப்பில் கதாநாயகம் அப்படி பேசினா தான் கைதட்டுறேன் முதல்ல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எடுக்கல அந்த படத்தில் உங்களை ஆர்வை பார்க்க சொல்கிறது நம்மளாம் வயசாகி போச்சு பேசாமல் உட்காருங்கம்மா உங்களை ஆறங்க போக சொல்கிறேன் அது உங்கள் பையனுக்கு எடுக்கிற படம் பழைய பாட்டு வேணுமா தாராளமாக இப்போ இல்லை செல்ஃபோனில் பாட்டு பாடுது கண்ணாடியில் எம்பி த்ரீ பிளேயர் எங்கே வேணாலும் கேட்டுக்குங்க எதுக்கு இங்கே வந்து போட்டு கொள்றீங்க எங்களுக்கு ஆடியோ ரைட்ஸ் போகணும் ஆடியோ ரைட்ஸ் போனால் தான் அதில் பத்து ரூபா வரும் சேட்டலைட் ரைட்ஸ் போனால் தான் பத்து ரூபா வருது படம் எடுக்க முடியும் நாங்கள்லாம் புழைக்க முடியும் இதுதான் நிஜம் எங்களுக்கு என்ன சமூகத்தில் பிரச்சனை எங்களுக்கு சமூகத்துக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன தெரியுங்களா எங்களுக்கு கிடைக்கிற பாப்புலாரிட்டி மற்ற யாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை கவர்ச்சியை தூண்டுகிறார்களே காதலை கவர்ச்சி இருந்தால் தான் காமம் காமம் இருந்தால் தான் காதல் இதுதான் விஞ்ஞானம் இதை போத்தி 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 வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் என்ன நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இதுக்கு காரணம் அதனால தான் நான் கெட்டு போயிட்டேன் இதனால தான் நான் கெட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது பிறவிலேயே பார்வையற்றவனுக்கு விஞ்ஞானத்தால் கொ விழி கொடுக்க முடிகிறதா இருந்தால் தான் நோயை சரி பண்ண முடியும் சக்கரச்சத்து நாட்டில் வளர்கிறதுக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளிசாரை சொல்ல முடியுமானம்மா சுகர் இவர் தான் கிரியேட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லுங்கடிங்க ஊரா கம்பெனிக்காரர் பூரா ப்ரெஷ்ஷரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் வச்சு விடுறாங்க சொல்லுங்களே பாப்போம் உப்பு கம்பெனிக்காரம் பூரா ரத்த கொதிப்பு உருவாக்குறாங்க சொல்லுங்கள் இல்லை நாங்கள் தான் கிடைச்சோம் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பப்ளிச்சு கொடுக்கணுங்க என் மூஞ்சி ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கு என் மூஞ்சியை பார்க்குறாங்க இவர் நடிச்சிருக்கிறாருங்க வாங்கன்னு யார் கொடுப்பா எங்கள் அம்மா அப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க சினிமா தான் கொடுக்கும் பாப்பர் அரட்டி வரட்டான் செய்யும் இது எல்லாமே காதல் காமம் வீரம் சோகம் எல்லாம் கலந்து வேற எந்த ஊடகம் சமூகத்தில் இருக்கு சினிமாவை தர சொல்லுங்க பயிர்வதற்கு இடம் இல்லை ஐயா பயிர்வதற்கு இடம் இல்லை பயிர் பேதங்களற்ற ஜாதியற்ற மதமற்ற ஒரே இடம் தேட்டரு அதனால வர்றான் நீங்க உருவாக்குங்க போட்டிக்கு ஒண்ணு உருவாக்குங்க எதுவுமே கிடையாது எனக்கு பிடிச்ச நடிகன் எனக்கு பிடிச்ச பாடல் ஆசிரியர் எனக்கு பிடித்த இசைப்பாளர் அவர் என்ன ஜாதி மதம் ஒண்ணு கிடையாது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த ஸ்கிரீன்ல நடிக்கிறது வந்து என்ன எப்படா நீ பிடிக்கும் கேள்வி கேட்க போறது இல்லை என் மனதில் உளவியல் ரீதியாக எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது இந்த நிமிடத்தில் எனக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் தான் என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பாக்கியம் நாளை என்ன ஒன்று எனக்கு தெரியாது அது திரையரங்கில் கிடைப்பதனால் இந்த சமூகம் சமூகம் சார்ந்துதான் நாங்கள் வேகப்பட்ட பிரச்சனையை சந்தித்து போராடி கொண்டிருக்கிற மாதிரி சினிமாவின் நோக்கம் சமூகத்தை கெடுப்பது அல்ல மாறாக சமூக மனிதர்களை வியாபார ரீதியாக எதிர்கொள்வதற்காக சில கட்டாயங்களை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் போராடுகிறோம் என்பதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதுதான் மனசாட்சி உள்ள மனிதனின் பேச்சாகவும் இருக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் தேஜமாவே உண்மையான ஒரு சினிமா நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுடைய உண்மையான கருத்து இப்படி தான் வரும் நாங்கள் என்ன பாடு பாடுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இளவரசு இவ்வளவு பேசுவார்னு எனக்கு தெரியாது வெரி ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா என்ன அது நேரம் போய் அடிச்சிருவார் போருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேகத்தில் அடுத்தபடியாக இந்த பக்கத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் அங்கே அவர் அங்கே பேச ஆரம்பித்தோடனே அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகி எப்படி இப்போ கொதி கலன் எப்படி எந்த சூழ்நிலையில் அணுகுல இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு இப்போது ஆனால் அணுகுலையில் பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆகினால் எங்களுடைய கோபம் நியாயமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன